Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo han estado? ¿Cómo están? Ya casi comenzamos. Good night, teacher. Hi. Welcome. Vamos a esperar un minutito más, que es lo que nos hace falta para iniciar totalmente el, ya lo que es la clase del día de hoy, jueves. Así que ya casi damos comienzo. Vamos a ver. Ya casi, ¿verdad? Nos toca dar comienzo, falta un, un minutito, no más. Y vamos a empezar la unidad número 2, que ya en este caso estaríamos avanzando prácticamente en el principio de nuestra segunda semana, ¿verdad? El día de ayer cerramos unidad 1, que era pues la semana número 1. De igual manera, quiero solicitarles ¿verdad? que por favor avancen con las tareas de la unidad 1, puesto que ya con la unidad 2 tenemos pues, que hacer eh, avance también para el día de hoy. ¿verdad? He visto que algunos sí, ya lo tienen completo, incluso tienen completo la 2 y muy bien, bien hecho, ¿verdad? Felicidades, pero hay algunos que ni siquiera han tocado la unidad 1. Entonces, eh, por favor, no dejen... No dejen todo, ¿verdad? Para última hora porque se va a acumular lo que es el trabajo. Entonces, solamente eso, ¿verdad? Pedirles de favor que avancen en su plataforma virtual para que pues, puedan tener todo al día. Entonces, vamos a comenzar. Les voy a pasar lista, Trini. Alejandro Antonio. Thank you. Alejandro Antonio. Thank you. Carlos Eduardo. Gustavo Alberto. Present teacher. Oh, thank you. Present Gustavo teacher. Alberto. Thank you. Johnny, sí lo vi por acá. Yes, yeah, teacher. Thank you. Jonathan Emanuel. Jorge Alfredo. Present teacher. Thank you. José Daniel. Present teacher. Thank you. José David. José Santiago, Juan José, Julio César, María Emelina, Misael Rivera, Oscar Armando, Oscar Edilson, Present, Thank you, Rosa Lisset, Present, Thank you. Vicky Dinora. Victoria María. Jessica Beatriz, por aquí la vi. Present. Thank you. Y Oscar Enrique. Present. Thank you. Entonces teníamos pendiente, ¿verdad? Que al final de la clase con José Oscar íbamos a ver un poquito acerca del going to, ¿correcto? Oscar no me oye. Yes, teacher. Yes, All right. So if you are agreed, what we can go ahead and do, si usted está de acuerdo, lo que podemos hacer es, no sé si usted se puede quedar, um, mire, fíjense que le voy a poner mute a todos porque creo que hay alguien que por ahí tiene un televisor cerquita. Este, no sé si se puede quedar al final de la clase, los 10 minutos, ¿le parece bien? Y abordamos el tema. Ok. No, no me contestó Oscar. All right. So, eh, pues, 
Igual, that, si no, ya vamos a ver cómo lo, lo, lo manejamos ahí. Vamos a comenzar esta noche. So, is the unit number two or the session number two, right? We are going to call it session. It's easier for me to call it session. So, in the session number two, we are going to be studying what it's uh, online ordering and refunds. That's what we are going to be studying today, right? Uh, let me share my screen with you. Are you able to see it? La pueden ver por ahí? Yes, no? Yes. Yes. Awesome. So give me just one second. I want to do something. Okay. No, it's this one. Okay. So um, I, we are going to be studying online ordering and refunds, right? Uh, this is what is going to be our topic for the session uh, number two, the online ordering and refunds. This is will be regarding the shopping online and as well whenever you are requesting a refund on it, right? But we are going to see it in different ways. Here, uh, this is going to be our today's objective. It is, I will be able to describe and follow the process to buy or sell others online. So we are going to be studying that, right? But before that we get started on our online refunds and as well, uh, the online ordering and the refunds, I would like to you to listen in a quick conversation, right? Regarding to this, right? This is a quick conversation regarding to Christmas is coming and with the one that we are going to be studying a little bit once again of go into as well. So um, we'll like that you can listen in the conversation and then I'm going to give you a couple of minutes for you to practice with a partner. So we are going to go in groups. Um, what I did, I stopped sharing, right? Dejé de compartir, verdad que sí? Sí. Yes. Okay. Esto sí que... For doing something else, I'm doing something else, right? Okay. So I'm going to play the audio. Please let me know if you are able to listen it. Well, Christmas is almost here. Are you able to listen it? Is it good? Is it fine? Yes, yes, teacher. Yes. All right. Yes, teacher. Awesome. So, is it clear enough? ¿Está lo suficientemente claro para ustedes para poder escucharlo? ¿Sí? Yes. Yes. Awesome. So, I'm going to keep reproduce it at the moment. So, play, pay attention to the conversation and as well to the pronunciation. And if you have any questions regarding to the vocabulary, please let me know. Right? Okay. Let me share, uh, let me go ahead and play the audio at the moment. Well, Christmas is almost here. So what do you want from Santa this year? A toy car and walkie-talkies. Really? Well, mm -hmm. and what about you, Emily? What do you want for Christmas? If I can't have a Barbie radio, um, I would have some fragile dolls. But if I can't have some fragile dolls, it doesn't really matter what I get. Wow. Well, I'm excited. And Santa's coming. And how is Santa going to get inside the house, Mikey? Um, go down the chimney. Okay, so he's going to go down the chimney. And should we prepare anything for Santa? Yeah. What are we going to prepare for, Emily? Um, we can prepare some cookies for him and some hot chocolate. And um, we can give Rudolph some um, hot chocolate in a bowl and a cookie. And we can give some of the reindeer some cookies and some hot chocolate. Well, what do you think? The reindeer probably don't eat cookies, but what else could we give them, Mikey? Um, apples. Oh, well, that's good. And uh, oranges and bananas. Okay, and what time do you think we should go to bed? Um, seven. About seven o'clock. Well, that's exciting. I'm really happy that Christmas is coming. Okay, so there are two little kids there, right? Mikey and Emily, right? Would you like to listen it once again? Les gustaría escucharlo una vez más. Yes, yes. teacher. Yes, yes. Well, Christmas is... So let me go ahead and play it once again, right? There we go. Well, Christmas is almost here. So what do you want from Santa this year? A toy car and walkie-talkies. Really? Well, mm -hmm. and what about you, Emily? What do you want for Christmas? 
If I can't have a Barbie radio, um, I would have some fragile dolls. But if I can't have some fragile dolls, it doesn't really matter what I get. Wow. Well, I'm excited. And Santa's coming. And how is Santa going to get inside the house, Mikey? Um, go down the chimney. Okay, so he's going to go down the chimney. And should we prepare anything for Santa? Yeah. What are we going to prepare for him, Emily? Um, we can prepare some cookies for him and some hot chocolate. And um, we can give Rudolph some um, hot chocolate in a bowl and a cookie. And we can give some of the reindeer some cookies and some hot chocolate. Well, what do you think? The reindeer probably don't eat cookies, but what else could we give them, Mikey? Um, apples. Oh, well, that's good. And uh, oranges and bananas. Okay, and what time do you think we should go to bed? Um, seven. About seven o'clock. Well, that's exciting. I'm really happy that Christmas is coming. Okay. So let's see. Once again, or this is enough. Una vez más, o estamos bien hasta ahí. Are we finding that? One more time. One more time. All right. So let's see it. Well, Christmas is almost here. So what do you want from Santa this year? A toy car and walkie-talkies. Really? Well, mm -hmm. and what about you, Emily? What do you want for Christmas? If I can't have a Barbie radio, um, I would have some fragile dolls. But if I can't have some fragile dolls, it doesn't really matter what I get. Wow. Well, I'm excited. And Santa's coming. And how is Santa going to get inside the house, Mikey? Um, go down the chimney. Okay, so he's going to go down the chimney. And should we prepare anything for Santa? Yeah. What are we going to prepare for him, Emily? Um, we can prepare some cookies for him and some hot chocolate. And um, we can give Rudolph some um, hot chocolate in a bowl and a cookie. And we can give some of the reindeer some cookies and some hot chocolate. Well, what do you think? Bowl? The reindeer probably don't eat cookies, but what else could we give them, Mikey? Um, apples. Oh, well, that's good. And uh, oranges and bananas. Okay, and what time do you think we should go to bed? Um, seven. About seven o'clock. Well, that's exciting. I'm really happy that Christmas is coming. All right. So let's see. Questions regarding to the vocabulary here, if you have it. Questions? No? The fragile? Fragile, fragile dolls. Uh, fragile dolls. The fragile dolls. The fragile dolls yeah. son esas muñecas de porcelana. Eh, la mayoría de esas muñecas de porcelana tienen la cabeza, manos y los, los piecitos son de porcelana. Y de ahí lo demás del cuerpo es como de, de mantita, ¿verdad? Como una especie de mantita. Esas son las fragile dolls. Uh -huh. Chimay. Chimay. The chimney, the chimney, the chimney, the chimney, the chimney is the chimney. Eso es. La chimenea. Walkie talkies. Ah, oh, los walkie talkies son aquellos raditos pequeñitos que habían antes que son de, de onda corta. Usted puede estar en el patio y la otra persona dentro de un cuarto y se comunican, ¿verdad? Uh -huh. Son pequeños raditos de, okay. de batería, son uh -huh. los walkie-talkies, yes. Ajá, y ahí le dice, ya es Charlie, día 4, le dice, ¿verdad? All right, so another one that you might have. Reinder. The rinders, uh, the rinders son los renos, ¿verdad? Son los renos que es lo que nos dicen cada Navidad, porque los, los renos son los que jalan el, el trineo de Santa, ¿verdad? Entonces son los renders. Uh -huh. Chini. This one. This one, ajá. Uh -huh. Oh, this one es la chimenea. 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 Okay. Any other one that you may have? ¿Hay una otra que ustedes tengan? Reinder. 
The rinders. Uh, the rinders son no, los... Rinders. These ones. They, they, the rider. Esto. Dice, mm, rider. Uh, yes. This one, the one that I have here. Yes, yes. Son, esos son los renos. Ah, los renos, riders. Sí, okay. sí, correcto. Thank you, thank you. You're welcome. Any other one? Almost. Almost, casi. Okay, yes. You're welcome. Almost, casi. Alguien más? No one else? All right, so if there is no one else with any other questions, this is what we are going to do. We are going to go in trios so you can practice the conversation. One of you can be the man, another one can be Mikey, and another one can be Emily, right? So you just have to practice uh, this uh, quick conversation, and then we are going to get uh, some people. I'm going to be listening to some of you, how you are doing it. I'm going to send for you the picture to the to the WhatsApp group so you can have it with you. Allow me just one second, I'm gonna stop sharing. And let me see how much, how many do we are? Uh, we are 15, all right. So give me just one second. And I wish that this can be see it really well. All right. Please uh, check it out, the image, and let me know if you're able to see it well. Miren la imagen y déjenme saber si la pueden ver bien. Alguien si es tan amable. Yes, teacher, I see. Se mira bien? Sí, está legible. Yeah. All right, awesome. So I'm gonna place you in trios at the moment. Please uh, join to the rooms. They are open now there we go you might join to the rooms Si gusta puede unirse a su a su equipo, Emelina, este, usted está con el número dos. Ya le tuvo que haber llegado a la invitación, no sé si le llegó. Eh, gracias, teacher. Sí me uní, pero me retornó nue nuevamente a la sección principal. Vaya, regáleme un segundo. La voy a, no acepté ahorita la invitación, la estoy moviendo para ponerla de nueva cuenta con el grupo. Muchas gracias. Permítame, no la acepte todavía, no la acepte todavía, permítame. Ok, espero hasta okay. que me avise. Sí. Ahorita sí. Muchas gracias. Bueno, sí. bueno, ya sabe. Sí, sí. Usted estaba. Hola, Sí, dígame, hola, ¿cómo están? ¿Puede ayudar a habilitar el compartir pantalla, por favor? Otra vez está deshabilitado. Sí. 
Sí, permítame, quiero ver a dónde está esto. Um, es que usted le tiene que programar antes este, con ese permiso para que no, para que siempre le den, lo podamos hacer. Piense que no sé por qué se está poniendo así, porque este, nunca, nunca había dado el problema. Me imagino que es porque la computadora se está reiniciando ella sola. Ah, Al momento pues. sí puede ser. Nunca me había dado ese problema. Intenten ahorita y me dejan saber, por favor. Bye. Ahorita sí ya. Sí, ya le está dejando. Bye, está bien. Entonces, practiquen, lo veo dentro de un ratito. Ahí van a disculpar, no sabía. Siempre avísenme, porque no sé qué le pasa a esto. Siempre se configura así. Bueno, thank you. You're welcome. Sure. Is, as, is also here. So, what do you want for the Santa this year? A toy car and well, walkie walkies. Walkie talkies. Okay. Really? Will I am about you, Emily? What do you want for Christmas? Uh, no, it's a Emily Hawker. Hawker. Ah, it's that it's a travel Okay. If I can't have a Barbie ride, mm, I would have some Prahi doils. And, I, and if I can't have some prahi dolls. It doesn't really matter what I get. Uh, well, well, I am seated in Santa is coming. And how is Santa going to the get inside to the house, Mickey? Un el, un el post, como apples. Apples. Um, apples with with apples um, with apples mm. with apples ahora ya me perdí Para continuar, down the chimney. Okay. So he's going to go down to the chimney. Shall we prepare anything for Santa? Entonces yo estoy perdido. Yeah, tiene que decir en este momento. Sí, se fue hasta hasta abajo en mm, Apple. Apple. Uh -huh, come on. Era, eh, era, mm, go down the chimney. Okay, um, reindeer prevail, don't eat cookie. But what else is called, we give them Mickey. Um, hi, hey, please. Hey, Paul. Hey, Paul. Repeat. Hey, Paul. Hey, Paul. Pero cómo se pronuncia? ¿Mm? ¿O cómo sería? Mm. Es como. Mm. Mm. Uh -huh. ah. Es como de que estás pensando. Ajá. Exacto. Mm. Ja. Apples. 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 Okay. Apples. Estamos mal ahí. <laughs> Tranquilos. Es apples. Apples. Okay, thank you. You're welcome. 
Ah, that's good. And um, orange and bananas. Okay. And what time do you think we should go to bed? Mm, seven. About seven o'clock. Well, that is side exciting. 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 I'm That's really exciting. Happy. Well, show to get bed. Um, seven. About seven o'clock. Well, that's exciting. I'm really happy that Christmas is coming. Okay. Mm. Okay. okay. Let's change. Change. Uh, I'm. Yo seré el mem. Seré uh, Mikey. And Emily. Okay. About seven o'clock. Well, that exact thing. I'm really happy that Christmas is coming. Okay. Vaya, Está compañero, bueno. aquí medio destrabamos la lengua. Yo creo que agarramos más o menos una idea de qué trata. Claro. Sí, cabal. Hay que ver. Eh, de, de repeat, algunos hay roles. new. Ah, pero ahí Victoria, ahí es donde dice. Eh, donde dice. Cho, usted dice cho, chocol, chocolate. Chocolate. Dice, ¿verdad? Ajá. Es, es, es cho, chocolate. ¿eh? Chocolate. Es, chocolate. Y también. ¿eh? Y la otra donde dice some es son. Son, ¿verdad? No es some, ¿verdad? Son, sí, creo. son. Ah, son. Ah, sí, son sí, cookies. porque la E no se pronuncia, ¿verdad? Ah, ah se sí. pronuncia son. Son, que... son ah. cookies, porque sí, termina chocolate. en S. Ajá. Uh -huh. En son uh -huh. hot chocolate. Chocolate. Ah. Eso. Hot but, chocolate. But the new, sí, ahí no sé qué error estuve yo. Person in the group, Alejandro, Antonio. Alejandro. Hello, hello, hello. ¿Cómo? Hello. Hay otra persona en el grupo. Yes. Ah, si somos cinco ahora, entonces. Eh, four. Cuatro. But uh -huh. the teacher, fine. Ah, oh, okay. ok. Yo no se estoy so, escuchando. With the teacher, ok. Eh, repeat. Oh, ok. Please uh, go ahead Bye, and try to, to include Alejandro, right? What happened is that um, I have to join Alejandro to one of the groups because everyone was completed, so... That's why okay. I decided to place it with you. <laughs> yes. <laughs> so I'm just listening, right? But I'm about to close the rooms. If you want to, you can just practice the last time. And then we are going to see uh, some pronunciation that I was listening. All right. So you might continue practicing. Yeah. Okay. Mm -hmm. Alejandro, okay. would you like to practice with the Victoria in Juan Jose?
All right, we are gonna wait for the other ones to join to the main conference. So it's missing a couple of seconds for the rooms to get close, completely close by the way, right? Uh, then <clears throat> you will apologize me. I'm not able to be talking, so I will ask it to you to talk the most, right? Uh, on these classes at the moment. So we are going to have today a really huge practice on speaking. So I'm gonna be listening to you. Of course, I'm gonna explain um, <clears throat> everything right regarding to the topic. However, today it's gonna be more practice for you to talk, right? So let's see, I bet that everyone is here and let's verify the conversations that we're having here. So uh, this one's right. This is the conversation that we were practicing. This one, uh, the, correct the correct pronunciation on these ones are walkie talkies, walkie talkies, walkie talkies, right? That it will be the correct pronunciation, right? On this one, on this one, right, it's fragile dolls, fragile dolls. Fragile dolls. This one, right? Um, I was listening to some of you, and this one is uh, radio, 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 radio. That it would be the correct pronunciation. On this one, it is excited, 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 excited. This one, it is chimney. Shimonade, shimonade, shimonade. And then I was listening to some of you, uh, this one, right? This one's our rinder, 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 right? And then they have this one, right? One is apple. Two or more are apples, apples, apples apples. In this one, right, uh, one is orange. Two or more are oranges. 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 So remember to pronounce the S at the end whenever you have plurals, right? Is there orange. any question? Hay alguna pregunta? No? Yes, yeah, teacher. Uh, More for time for practice. Yes, uh, you will have, believe me. Go ahead. Yes, tell me, Johnny. For example, but what else could we give them, Mikey? The, uh, could is the correct pronunciation or cold? It depends, right? Uh, most of the American, they pronounce cult, cult, no cool, ¿verdad? Porque cool sería con una doble O y la L, cool. O en este caso sería cult, cult. Ellos lo pronuncian así y ya más con un acento más grave ya lo hacen los, los ingleses, ¿verdad? Los británicos. Por lo general es what else? Cool. We'll give to them. So that it will be the one in American, cool. Cool. Sí, es que he escuchado algunos que no pronuncian con la L, no que solo could. Uh -huh. Sí, eliminan la L y eliminan la, no eliminan la D, solamente no se escucha la L, es como eh, silenciosa, pero ahí depende. Este, en el caso de, de los americanos, yo les he escuchado más el could y con la D al final y en los... Um, Británicos, yo les he escuchado más el good. So, ahí depende el que tenga uno más, más presente, ¿verdad? Hay ciertos acentos que uno los tiene más presentes por las palabras y hay otros que, que no. Por lo general, acá, estos listening, if I'm not mistaken, some of them, they are a little bit more British than Americans. Pero estas dos son correctas. Go ahead, tell me. Then the word should or should. should for example you think we should go to bed 
For example, what time do you think we should go to bed? En ese caso, lo mismo, same story, right? Uh, with a different model. I say should, should, should. That's the way that I was uh, learning, right? O esa fue la manera en la que yo fui enseñada. Pero como les digo, es diferente cuando se escuchan diferentes eh, acentos y diferentes uh, personas, ¿verdad? Especially British or any other part from the United States. Not in all of the United States, they got the same accent. And unfortunately, they do not pronounce the same words, right? They not, do not pronounce it the same, the words. So basically, it depends. En este caso, ¿verdad? Como yo les comento, yo lo aprendí should, should, should. Y el otro día lo aprendí could, could, could. Entonces, eh, ahí depende mucho del área donde esté ubicada la persona, porque de estado en estado varía bastante el acento y las pronunciaciones de las palabras. Y de igual manera, si ya sea el inglés uh, británico, el inglés eh, americano, incluso con el inglés este, um, de Australia, cambia bastante. Porque nosotros, por ejemplo, a los, bueno, a los tenis, los americanos le dicen sneakers, ¿verdad? Eh, el caso de los, uh, de los británicos, ellos le llaman runners. Y en el caso de los... Uh, australianos ellos le llaman trousers y los tres son lo mismo son tenis entonces eh, cambia verdad cambia cambia mucho la palabra eh, de país de estado en Estados Unidos y de igual manera en en, en British eh, depende de la provincia también incluso si escuchan un canadiense un canadiense también habla bastante diferente el inglés que el americano entonces, eh, yo como les digo, ¿verdad? Acá la que yo fui enseñada o como a mí me enseñaron mis, mis maestros fue should y la otra fue could. Entonces, y si yo digo cool, ya solamente es cool, que es el genial, ¿verdad? Entonces, este, pues ahí depende. Como usted dice, se escucha cosas de que unos dicen could y otros dicen should, ¿verdad? Entonces, eh, ahí depende mucho del, del lugar y la y la, la ubicación geográfica prácticamente como se pronuncia. Thank you, teacher. You're welcome. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta, duda? Alguien me decía, more time to practice. Me decían, sí, vamos a tener. Dígame. ¿Sí? Uh, what is the los renders, estos son los eh, renos. Los renos, sí. Bueno, este es reno, ¿verdad? Bueno, puede ser reno o renos. Déjenme ver cómo lo pone acá. Ah, no, sería renos. Este es un, un, un nombre este, plural, pero de los plurales que nos cambian. Es un irregular. Entonces, estos uh, plurales irregulares eh, se quedan igual. Y algunos de ellos son la misma forma, tanto para plural como para singular. Entonces, acá lo que nos va a determinar si este sea plural o singular, eh, son estos. ¿Verdad? Es esto. Okay. Uh -huh. Entonces, este es plural. Este sería renos. Renos. Pero en realidad la palabra nada más es reno. ¿Verdad? Thank you, teacher. You're welcome. ¿Alguien más? Repeat, please, the pronunciation of renos in English, please. Rinder. 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 Se les va a escuchar como entre una E y una I. Rinder. 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 Con la doble E. Rinder. Exactamente, sí. Se les va a escuchar así entre una E y una I. Rinder, rinder, rinder. Porque este solamente es der, 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 der. Que es el, 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 el famoso venado. Yeah. Entonces ya el rinder es el, el reno. ¿verdad? Entonces, los renos, if I'm not mistaken, they got horns. Right? Creo que los renos son los que tienen cachitos. Yeah, horns. 
y este y los venados no los tienen son como el bambi verdad entonces este si no estoy mal, mal equivocada verdad no no conozco mucho de, de la fauna esa pero algo así son uh -huh. all right any other one that you might have before that we continue because you will have a lot of work today right to do by yourself with a partner all right so nothing else regarding to this dialogue no I know teacher no all right so this is what we are gonna do I have a practice here for you right this is what we are gonna be doing we are going to go once again on groups this time it's just going to be a partner I would like you and your partner to read the 10 questions that we have here and choose three of them. You will be discussing the three of them and as well, I will appreciate it that you can take your virtual manual or if you have it on handy with you and you can go to the page number 19 in the exercise number two. After discussing the three questions, I will appreciate it that you and your partner can place in order or the order that you think that this online process has, right? This is what we are going to do. Eso es lo que vamos a hacer. Vamos a ir de nueva cuenta a, a los rooms, ¿verdad? Deseo que de las 10 oraciones, lean las 10 oraciones si ustedes gustan, escojan tres de ellas, discuten las tres oraciones con su compañero, agarran las respuestas, ¿verdad? Y pues ahí conversan un ratito. Después de terminar esa conversación con esas tres preguntas, se van a su manual virtual en la sesión número 2, página 19, ejercicio 2. Y les voy a agradecer que ustedes con su pareja pongan en orden el proceso o lo que ustedes piensan que va después de cada uno, ¿verdad? El primero, el segundo, el tercero, hasta llegar al número 8, ¿verdad? O al proceso octavo. Así que eso es lo que vamos a estar haciendo. Para eso yo les voy a regalar 15 minutos, right? And I'm going to be monitoring you. Les voy a regalar 15 minutos, esos 15 minutos para que conversen con su pareja de las tres oraciones y de igual manera para que puedan hacer este proceso. You decide. If you want to, you might start in ordering the process. Si ustedes desean, pueden empezar ordenando el proceso and then you can start talking or first talking and then ordering. We are going to do the ordering later on when we get out from the rooms. Is are we clear on that one? Estamos bien hasta ahí. Teacher. Yes, tell me. Can I share in the breaking rooms? Of course you can. What happened is that this for some reason is, uh, I don't know why it is uh, just giving a, an error whenever you are trying to share, right? So um, if you have any problem sharing, as far as I know, I have already give the permission to anyone, right? To share. But if you have any problem sharing, please call me and ask for help. And I'm going to go ahead and try to, to do something there, right? To make it enable or something. No sé qué le pasa a esto, ¿verdad? Eh, alguien ya le di permiso para, para hacer el sharing, pero no sé qué tiene, ¿verdad? Que no, que no lo deja todo. Si no lo deja, este, por favor, pidan ayuda, ¿verdad? En el breakup room y yo voy a ver qué es lo que le sucede y pues vamos a ver si le podemos dar el permiso o hacerle algún enable porque ya lo estuve allí pues traveseando un poquito y no, y no sé qué más, qué más hacerles si no les está dando el permiso completo. Pero hasta donde yo sé, sí ya está, John. Pueden ustedes compartir. Okay. Uh -huh. Perdónenme. Ay, ay, ay. Lo siento, me está picando la nariz. Perdónenme, chicos. Este, ¿Estamos bien hasta ahí? Ya les mandé la, cima, la imagen al breakup room. Este, no sé si... Este, al breakup room, perdón, al, al WhatsApp group. No sé si estamos listos. Yes, yes, no? Yes, yes. yes. All right. So uh, remember, you're going to have around 15 minutes, right? So let me create once again the rooms because in this case, you are going to be in pairs. Okay. I think you're going to be pairs and trio, right? Va a haber parejas y un trio nada más. Okay. The rooms are open. You might join.
Jessica, si ¿sí se va a poder unir a, con su compañero o hay alguna dificultad? Jessica. Hello, George. Can you hear me? ¿Me puedo escuchar, Jorge? Hi, teacher. Hola, sí, miren, no sé qué pasó con, con su compañera, porque tenía una compañera, así lo que le voy a hacer es eh, moverlo en este momento. Eh, permítame. Sí, lo voy a mover en este momento con, con otros compañeros para que haga un trío. Oiga. Y voy a oh, poner con, sí, con Rose y con Victoria. Con Rose y okay. con Victoria va a estar. Okay. Ahí está, ya se puede unir. Fast food. Tal vez podríamos poner. Fast yes, food. I do. I like the fast food. Oh. O no sé. Sí, ajá. Y en la otra mencionamos ya qué comida: pizza, hamburger, chicken. I like. I like the fast food. No. I, I will choose one. Mm, the number seven. Okay. What seven. items of services do you purchase? Do you purchase 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 online. online. Okay. Mm. Sorry to interrupt you. Lo siento, perdón por interrumpirlos. ¿Sería la correcta pronunciación items? 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 En purchase. 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 No. Items? No, items. 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 With R. With R, yes. ¿Y sería la pronunciación de la I como I, item. Uh -huh. Items, items. Uh -huh. item. Si fuera purchase. el otro, purchase, purchase. Allí, este, la última, ¿verdad? Eh, perdónenme, qué mal educada, no pongo mi, 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 mi cámara. En la última, ¿verdad? Es uh, purchase, 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 purchase. Si ustedes lo escuchan, la A, la E se pierden. Se escucha otra diferente, sería purchase, purchase, purchase. Este purchase. items se refiere a cosas. Items ya es un, ¿verdad? Los items es como lo que nosotros tenemos en las presentaciones, como los puntos a tratar. Esos items son otra cosa, pero los items son objetos, ¿verdad? Items. Uh -huh. Items. Okay. But besides that, everything is fine. Yeah. Okay. What items of services do, do you purchase? Purchase. 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 On, purchase. Online. Okay. purchase online. Okay, Oscar. What items or service do you purchase online? 
there is service or services? Services, porque recuerden que lleva la S. Todo lo que lleve una S al final es plural y ustedes deben de exagerar el sonido. Eh, pues yo sé que les mandé un, un audio, pero no es necesario que aprendan, se los aprendan, ¿verdad? Sí que los practiquen, porque sí los van a poder generar. Pero si no, no, ustedes sienten que no se les queda así como que, ¿verdad? A la, a la, a la, a la mera, mera o la primera, usted solamente diga la S al final. Por services. Services, services. Entonces sería service, si sería solo uno. Services con la S, ¿verdad? E incluso eh, cuando digan services, van a como a sonreír un poco más. Y el otro es service, 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 service. Y si ustedes notan en el service, se cierra un poquito más la boca y al decir los plurales, uno como que sonríe más por la S. Entonces es services, services. Services. Uh -huh. Services. Uh -huh. Okay. Correcto. Okay. What items or, or services do you purchase, purchase online? Purchase. Purchase. Exactly. Así. Purchase. Muy bien. Purchase. Uh -huh. Purchase. Okay. Okay. For example, Netflix. For example, Netflix. Uh, Disney Plus, uh -huh. uh, items, uh, uh, clothes, ropa, clothes, 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 ah, clothes, 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 es solamente ropa, verdad? Esa va a ser clothes, clothes. Si usted clothes. tiene varias, es clothes, clothes, clothes. 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 Uh -huh. Así, ah, correcto. Clothes, yes. Clothes, yeah. clothes. Esa TH, Clothes. recuerden que es un... ¿Verdad? Al final. Ok. Netflix, clothes. Continue uh, practicing then, right? Any question, let me know. Ok. Ok, teacher. You're um, Is select... The items to eh, ah okay yes yes sell el item of, eh, para tu compra mm -hmm. yes 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 okay eres un genio yes. I am genius <laughs> <laughs> you smart Dirección. Ajá. No sería ingresar a la cuenta. The first oh. idea, do you like shopping? Yes, I like shopping. Uh -huh. I buy the... Tú creo que decías store, ¿verdad? Store game. Yeah, store game. Ok. Uh -huh. But the restaurant... Eh, restaurant, supermarket, eh, mm. como se dice, how do you say, gasolina, gasolinera. Gas station. Gas station. Ah, ok, teacher, Ga gas station. Thanks. De repente escuché la voz. <laughs> Pero si ahí estoy, ahí les aparece Yo que dije que... persona. Qué sonora es mi conciencia, dije yo, porque de repente me cayó. Sí, yo, yo ya la había visto. Ah, ok. Está yo bien que atento, mírelo, mírelo. Pero no me dice, teacher. Ah, sí. El nombre, no me esperando me... que se equivocara. No, me... no I'm just kidding. Uh... I would like to ask you something, Oscar. Le quería preguntar algo, este... 
Yeah. Así se puede quedar después de la clase los 10 minutos para hacer el one on one y así le explico el going to. Ah, oh, ok. Mm -hmm. Hagamos yeah. así. Ya, yeah. so, yeah. what we we'll see as, yeah. So, okay. estaba viendo, right? Bueno, entonces así quedamos con esa parte. El, yeah, it's gas station, right? La gasolina okay. solamente se dice gas, ¿verdad? The gas. Yes. Y yes. La, la gasolinera, ¿verdad? Es the gas station. Así lo puedo. Estación de gas. Sí, la estación gasolinera. de gas. Uh -huh. La gasolinera. The gas station, ¿verdad? Entonces ahí pues no hay que equivocarse de ponerle diésel al que le toca gasolina, ¿verdad? Y al que le toca... Uy, no. Yeah. <risa> Can you imagine Botar cleaning huevo. up the motor? Una gracia de esas me salió más de 100 dólares a mí. Are you serious? A través de la gasolinera. Me cruzaron oh. las, las, la, Mangueras. no sé quién me le puso, me le puso diésel, pero lo que me sorprendió es que como, no sé, se supone que es la misma cantidad, ¿verdad? Pero como es más barato el diésel. Exactly. Eh, you feel it more. Entonces, de la aguja de la gasolina, ¿verdad? Yeah, it go sí, up. Casi me llegó, al, ajá, casi me llegó, yo dije, por 15 dólares, me llega casi hasta el tope, no puede ser. That's not Pero true. lo chistoso es que el carro siguió caminando con lo que tenía quizás ahí y alcancé okay. a llegar a la casa. O sea, alcancé a llegar a la casa porque como andaba en la mitad del tanque, ¿verdad? Yeah. Entonces hizo como esa mezcla. Y me dijeron, menos mal que no te tiraste el motor del carro, porque es, la combustión es totalmente diferente. It is true, Y yes. me salió en ciento y algo por ahí. Yeah, no, I bet no so. Fuiste, ¿No fuiste a reclamar a la gasolinera? Sí fui, sí fui, pero eh, no habían cámaras con rara ocasión, no sabían quién era el asesor que había atendido. Y mm. para llegar a reclamar, como era ya noche, ¿verdad? Entonces tenía el libro el asesor y, y bueno, al final que para qué iba a ser larga la cosa. Pero ah, sí, me pasó sure. esa gracia y es súper cara. Porque yes, hay que limpiar inyectores, hay que limpiar todo el conducto del vehículo, Everything. el tanque, del, la gasolina. Yeah. You eh, gotta get out everything from the, the car. Yes, you gotta clean everything. It's, it's, it's really expensive. expensive. Esas gracias yes. son carísimas. Yeah, you gotta be careful whenever they are doing that, right? So sí. I'm not good on putting gas on the car. I haven't done it. I'm always in the, I'm always asking someone, right? In the gas station that can help me to fill it out the tank. But I'm always paying attention what they do, right? So I get out from the car and I pay attention what they are doing. Because if I don't do so, what is gonna happen is that might happen the same, right? Might be happening the same, yes. Yeah, it's crazy. Sí, right? estar pendiente y como eso no se confía de ellos también, ¿verdad? Pero... Exactly. You don't have to just uh, tell them, right, what do you want, but also watching what they are doing because they are humans as us, right? So they can get, they can do something wrong for sure. Yeah. Yes. Wow. But yeah, be careful. If not, you are gonna pay once again. <laughs> <laughs> Son de las historias que no quiero repetir. Oh, yeah. Mm. Nowadays that everything is extremely expensive. No. Sí, sí, good. very expensive. Yeah. So let's see. I think it's almost night. So practice the last time and we are going to go back to the main room, right? So thank you. Yes. Sure. We are almost here, everyone back in the main room.
So in the meantime, uh, that the other ones come back to the main room, I'm gonna call the people that didn't answer at the first time. Jonathan Emanuel. I, um, Jose David. Jose David. Oh, okay. Juan Jose, yo sé que está acá. Julio ya está acá. No. María Virginia también. Misael, sí, ¿verdad? Misael, sí, ¿verdad? Yo lo vi. Yes, teacher. Thank you. Sí, quería. Oscar Armando. Oscarito no está con nosotros. Vicky, yo la vi por acá. Victoria María. Sí, ¿verdad? Present. Sí. Thank you. Gracias. Muchas gracias. Yo los, algunos los vi por acá en los break up rooms y los estuve escuchando, así que ya tienen ahí su asistencia, ¿verdad? Let's see. So, uh, we are going to just, I would like to listen one of you or two of you uh, talking regarding to this. For example, do you like shopping? What do you tell me? Do you like shopping? gusta comprar? Do you like shopping? Yes. yes, teacher, I like. Yes, yes, teacher, you I do. like. As well, Jenny, Jenny said, right? He's really excited to say that he likes to shopping. All right. What do you like? Or, to or, or me, no. Or you know. <laughs> Who no, you I, I, like I, okay. I like it. I like it in uh, salads. <laughs> oh, you like oh, to sell. <laughs> okay. Yeah, 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 yes. He loves to earn money, right? <laughs> Instead of yeah, spending. In, in me, in me work. <laughs> Okay, it's your work. Okay, yes. awesome. So, what kind of things do you buy, guys? What kind of things? Food, items. What food. do you buy? Food. Food. Just only food. Clothes. Okay, clothes. And on clothes, what do you buy? T-shirts, pants, shoes. What do you buy? Pants, jeans, jeans. Pants, jeans. shoes. Okay. Shoes. How many pairs of shoes do you have? One. <laughs> Just one? <laughs> Who said one? <laughs> no, 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 no. I don't believe you. <laughs> I don't believe it too. <laughs> <laughs> I don't believe that. that Just one pair of shoes, right? How many do you have? Two, three, four? Eight. Eight pair of shoes? All right. Yes. Girls, how many do you have? Chicas, ¿cuántos tienen ustedes? Oh. <laughs> They don't want to say it, right? 13, 14, 15, 17. They are never enough. <laughs> yeah. No work. All we, need, all we need as girls is love and shoes, right? That's all what we need. <laughs> They are never enough, right? You cannot get enough of shoes. For some, for some boys as well, the shoes are not enough. Well, I have seen, um, I can say, right, in my case, I have seen my, my dad that he cannot get enough of watches, right? He loves watches. So he has loves watches. And I say, you look like an octopus. <laughs> And he said, you do as well <laughs> with your shoes. <laughs> And I'm like, yeah, once you mm -hmm. die, I said, I'm going to put all of your watches here in your hand. Yo lo molesto le digo que cuando... ¿Verdad? Pase mejor vida, le, le voy a poner todos los relojes. <laughs> Porque they have, have so many, right? But so everyone has different things that loves to shop, right? A muchos les gustan comprar diferentes cosas. So you I know, hope you know, you know, think, you know, think eh, cosas tristes. <laughs> oh, I mean, am I thinking th sad things? No, I'm not saying, right? Uh, somehow I know that, right? They, they are going to pass away. I hope that won't be so soon, right? But even though we need to know that somehow that's going to happen, right? At some point. So everyone's right. We are going to pass away. And sometimes I just make fun of him because he has a lot of watches. So uh, he said, sometimes he said, if you don't put all my watches with me, I'm going to come and I'm going to touch your foot. And I was like, oh, no, <laughs> you won't, right? But anyways, guess uh, that, right? So everyone has different things to, to buy, right? That loves to buy. For example, in here, 
Have you had a bad experience in buying? Have you ever had any bad experience in buying? The product was not, doesn't have any enough quality or was not what you were expecting on. Have you ever had any bad experience? Han tenido alguna mala experiencia comprando? Yes, go ahead. Teacher, in my case, uh, mm -hmm. sometimes when I go to, to shopping mm -hmm. uh, in the market, mm -hmm. they have a, um, the products with, a, with a, some price. Mm -hmm. And when you take and, and when you get the product and go to the, the cashier, mm -hmm. the, the price is different and that's not good. No, that's not good. That's happened to me in the supermarket. That's true. That's true. Yes. That sometimes happens in the supermarket. And that's really disappointed because you already know or you got your budget and you already know uh, how much right you can spend on the products, right? So if you take something on one price and then it's another one, sometimes you are forced to leave the product, right? You cannot take it with you. Anyone else has any other bad experience on buying? No? No bad experience in on uh, buying? I did don't get the, the order on time. Don't get in the order on time, yes. yes. That's horrible that's horrible especially on holidays have ever happened to you that you ask for something on one of the holidays like christmas or something have you ever asked any delivery alguna vez han pedido algún delivery in in christmas or in new year no, never had done it that no 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 and no. don't do only, it. Only pizza hat in McDonald's. Only pizza hat in McDonald's. Yeah, and don't do it. They take forever. I'm sorry, go ahead. Go ahead. Uh -huh. They take forever, right? Uh, they, you don't get it on, on time. And sometimes it's not even holiday and you are not getting on time. They take forever to get your delivery. But yeah, so I hope that you have a good time talking with your partner regarding to shopping, right? Or regarding to any of the things that we have here. We are gonna come back to this because on this unit, we are gonna be talking regarding to this, right? Buying and refunds too. So let's see, the next task that you have was this one. We are gonna place in order, right? Uh, this process. So you tell me uh, what did you discuss with your partner and let me know what it would be the correct order for them. All right, what it would be the number one? The num uh, number one, the first? Yes. First, first. is go, go to the only web page. All right. What did the other says? That one it will be the, the only online page. All right. Yep, I just one second to write it down. Go to the online web page. What the other say? Okay, it's a lot of No, no. Uh, I think that's correct. Okay. The number one. The it's number correct. one is correct. All right. It's so if correct. you say that is correct. Awesome. So what it would be the second one? Login to your account. Login to your account, right? Login to your account. What it would be the third one? What is gonna be the third one? Select the item to purchase. Select the item and the items to purchase. Right? Mm -hmm. All right. What it would be the number four? Check the price. Check the price. Check the price. Check the price. 
Number five. Write the billing address. Write your billing address. Write your billing address. What else? The number six. Teacher, yes. teacher, uh, I I have a uh, number five different. What do you have a number five? Yes, uh, confirm the method of pay, payment. Confirm the method of payment. All right. Yes. Why? ¿Por qué sería uh, no, number five. Um, I think in, I think in, I think in, uh, mm -hmm. uh, yeah, yeah, o sea, I, I, I think it feel, it is, it is confirmed, confirmed or, or, or payment. Okay. Uh, I create, I create the, bueno, I, I think mm -hmm. the, the continue is credit card information. Okay. You think, okay, we have three here, right? Write your billing address. We have the confirm the method of payment and as well write, uh, I'm sorry, uh, confirm your information. I'm sorry, credit cards information, right? Okay, so for the, for the next is confirm the method of the payment. Confirm the method of the payment, okay. So here we are going to have a little bit of discussion, right? After checking the price in some websites, you need to purchase the item, right? So basically, you log, you go to the web page. You are going to do. You're logging into your account. You check the item that you are going to get. You check the price if you have points. And some of the web pages, what they do is that they ask to you how you are going to pay for it, right? Algunas de las páginas web lo que hacen en este caso es pedir, right? Preguntarle, ¿cómo me vas a pagar? ¿verdad? Eso es lo que ellos hacen. Why? Because there is debit, credit, fraud number, right? So, hay algunas maneras... Fíjense, perdónenme, le voy a poner mute porque este, hay una pequeña interferencia ahí. Este, en las, um, what we, I was saying, right? There are three different methods of payments uh, for the Americans. They can pay on debit, credit, and as well, they can pay with routing numbers. The routing numbers are the account numbers or the bank account numbers with the ones that you can process a payment. And it's with a checking account. And the debit card is just only like the ones that we use right here or in the ones that we get paid. And then we have the credit cards. For them, this is a really matter of fact to know what, which one are you gonna pay it on? So basically the websites is what they do. It is, uh, they ask, right? To confirm the method of payment, right? The majority of website, they just only have credits and debit, right? That's the only way that you can pay on some others done. Some others that you can process a payment on the, <clears throat> on in this case, um, it, it will be what we were discussing, right? Credit or debit or the routing numbers. En el caso de los websites, ¿verdad? muchos de los websites lo que hacen es que después de que usted seleccione el item, lo pone en el carrito, Le ponen el precio, ¿verdad? Si tiene chip y no handling, eh, le ponen ahí cuánto va a ser. Y por consiguiente, lo que ellos hacen es confirmarle o pedirle que les confirme cómo les va a pagar, ¿verdad? En el caso de esto, para ellos es bien importante porque hay tres maneras de pago. Hay maneras de pagar con una cuenta de cheques, que es un número de rastreo. Hay una manera de pagar con la tarjeta de débito y la tarjeta de crédito. Entonces, es bien importante para ellos poner exactamente qué es cómo usted va a pagar, porque no todos tienen. Por lo general, a veces con las tarjetas de crédito hay un fee por pagar con ellas. Con las de débito no lo hay. Entonces, este, 
A veces es por esa razón que piden primero mejor que les confirme cómo usted le va a pagar y por consiguiente alguien me decía algo, the credit card information, right? The credit cards info. Okay, so there we go. Number seven, what do you think it is number seven? Oh, I'm sorry, this one, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry. It's not this one. It's the one that we have. Write your billing, right? Aquí le piden que le escriba la dirección a donde le va a llegar. The billing address uh, can be a different from the service address that you might have. En algunas cosas lo que pasa es que puede usted tener un servicio y la dirección del servicio es una, pero la dirección donde le llegan las cosas es otra. También puede ser un P.O. Box. Los P.O. Boxes no son igual que las direcciones, ¿verdad? sino que son cajas de correo donde le llevan a ustedes la, las cosas, ¿verdad? Entonces puede ser eso. Here in El Salvador, um, give me just one second. Here in El Salvador, we got aerocasillas, le llamo, ¿verdad? Entonces uh, son como P.O. Boxes donde usted eh, puede pedir de diferentes websites y ahí le, le entregan su, su mercancía. ¿verdad? Entonces, yeah, esos serían los correct. PO Boxes. Yeah. Yes, that's true. So let's see, after the write your billing address, you are going to have the credit card information, right? Usted va a yes. tener información de la tarjeta. ¿verdad? Credit cards information. credit cards information. And the last one, what is it gonna be? Confirm your information and sum it. Confirm. And sum it. Your info, right? I'm gonna place the info, right? You know that is information. Yes. And sum it, right? And sum it. There we go. And that one, it's gonna be the correct process, right? or at least has some way to process an order online. All of the process, depending on the website, are gonna be different, right? Todos los procesos, dependiendo de los websites, van a ser bastante diferentes. Any question regarding here, regarding to the vocabulary that you might have? Alguna pregunta con esto, el vocabulario que ustedes tengan? No? No. All right, so if there are no questions, let's go ahead and continue then. What we are gonna have on this night, right? Lo que vamos a tener esta noche. This night, uh, I'm sorry, I didn't just make it bigger. This night we are gonna have the demonstrative pronouns, right? This, as the word it says, they demonstrate, right? Where the things are. We have singular and plural, right? And both of them have different things, right? This one, it is on the page 20 in the number four on your virtual manual. This is exactly the grammar part that on the manual it's being presenting. So as we were saying, they demonstrate, right, where the things are. So let me place that a little bit in context for you so you can have a better perspective for it. I'm going to change the slide. Here, this is what we have. Demonstratives, right? It's going to be one or ones. Demonstratives we are going to have for singular and plural, right? On singulars and plural, we have this and this. This, this. This, this. this, this. This, this, right? These ones, they have the particular thing that they are for things that are near to us. Here we have a little bit of the explanation. This and this are used for things and people near the person who speaks, right? So basically this ones, as you might be able to see here, we have a boy with sandwiches, right? Or sandwich. So for example, this is sandwich, this, or this are sandwiches, right? This are sandwiches. So here we have things. This for plurals, these for singulars, both of them for things that are near to us. Okay, ¿qué tenemos acá? Tenemos demostrativos, ¿verdad? 
eh, como la palabra dice, demuestran. Demuestran qué tan cerca está algo de nosotros o el objeto. Uno, unos, ¿verdad? Por decirlo así. Eso significaría al español, ¿verdad? One, ones. Estos dos tienen la particularidad que son para cerca. Uno es para plural y el otro es para singular. La pronunciación es this y en esta es this, ¿verdad? This, this. Si ustedes se fijan acá en el singular, nosotros tenemos algo que yo les mandé en el documento que se llama el artículo indefinido, que es A. Entonces acá tenemos this is a sandwich, ¿verdad? This is a sandwich. Este es un sandwich. Y se utiliza porque el pancito está cerca del niño. ¿verdad? Sí, lo sí. Luego tenemos este. These are sandwiches. Estos son sandwiches. ¿Verdad? Entonces acá, si ustedes se fijan, si tenemos un plural, pues nosotros tenemos que cambiar nuestro nombre a plural y vamos a utilizar el verbo be de igual manera. Ya vamos a ver una fórmula con respecto a esto. Preguntas hasta acá de estos dos muchachos. This and us. No, teacher. No. no. Clear? All right. So let's go to the next one. Demonstratives, right? One or once. Once again, right? Here we have that and those are used for things and people far from the person who speaks. Estos dos son la familia de los que tenemos arriba, right? So they are familiars, right? That and those. For example, that is a banana. Those are bananas. These ones are for singular and plural, but for things that are far away from the person who is speaking, right? Estos, eh, como bien lo dice acá en esta parte, ¿verdad? Que es en la teoría, that y those son para aquellas cosas que están lejos de la persona que está hablando. Ellos son familiares de los que nosotros tenemos arriba, ¿verdad? De los primeros que vimos. Con la única diferencia que that es para singular, those es para plural, pero tienen en común que las dos cosas están lejos. Entonces, si ustedes se fijan acá, de nueva cuenta, pues nosotros tenemos that is a banana, those are bananas, ¿verdad? Entonces, acá tenemos esa es una banana, esas son bananas, ¿verdad? Aquí tenemos que está lejos y cerca, ¿verdad? De alguna manera. Preguntas so far regarding to this one. Preguntas acerca de esto. No. Cuando Teacher. es plural okay. no lleva a. No. Cuando es plural no lleva a. Recuerden que este a es el. Ay, perdónenme. Es el, el artículo indefinido. Y estos artículos indefinidos solamente son para los singulares. ¿Verdad? A en am. Someone Thank else? You, You're welcome. Alguien más me then, iba a decir algo? Dígame. Then teacher, that and those is far. It's when far it's away. Far. Yes, whenever it's far away. That's true. Yes. Okay. Yeah, those ones are far away. So if we go back right to the first one or to the grammar, the one that we have in your virtual manual, si nos vamos a la gramática que ustedes tienen en su manual virtual, here you have it just divided them by two groups, singulars and plurals, right? Aquí ustedes solamente los tienen divididos en dos grupos, plurales y singulares. Ahora ustedes ya saben que hay un plural cerca, que es, uh, que hay un singular cerca, que es this, y el singular lejos, que es that. Posteriormente tenemos el plural cerca, ¿verdad? Des, que sería este, y dos, que es el lejos. Entonces, ustedes ya conocen la diferencia entre cada uno de ellos. Sí, Esto, sí. dígame. Pero cuando, usted, cuando se refiere a lejos o cerca, o sea, no entiendo cómo, en qué sentido. Cuando dice, eh, eh, dice cerca y sí, también. Dar, Lejos. También cuando se, cuando se refiere a ser que lejos, pero también veo cantidades. Exactamente. Este, por eso acá se los dividen, ¿verdad? Tanto en singular como plural. Hay unos que se utilizan para singular, que son this y that, y hay otros que se utilizan para plural, que son this and those. ¿Verdad? Eso serían con respecto a la cantidad. 
Ahora estos dos son para cosas, ¿verdad? Este es para cosas que están cerca de nosotros, al alcance de nuestra mano, en singular. Este, this. Y este that son para cosas que están lejos de nosotros, que no están al alcance de nuestra mano, que es el that, ¿verdad? Entonces acá, pues eh, es donde los tenemos. Ya los vamos a ver <coughs> un poquito más, más a detalle. ¿verdad? Si ustedes gustan, lo que pueden hacer es para que no se confundan, ¿verdad? Esto es solamente para decirles cuál es cuál. Uno es singular y el otro es plural. Pero en realidad tienen la otra diferencia que son cerca y lejos. Vamos a regresar a este slide. Si ustedes se fijan, this, ¿verdad? Que es el que primero que nosotros tenemos, es el singular. Y este es cerca. Si hay algo cerca de mí, es que yo lo puedo alcanzar con mi mano, ¿verdad? Lo alcanzo con mi mano. Esas son cosas que están al alcance de mi mano. Des, de igual manera, es para cosas que están al alcance de mi mano, que yo las puedo tomar con mi mano, pero con la única diferencia que esto es un plural. Si ustedes lo ven acá, por ejemplo, acá el niño tiene dos sándwiches, ¿verdad? Podría tener tres o cuatro. Y en esta solamente tiene uno. Y aquí le dice, this is a sandwich. Y de igual manera acá le dice, these are sandwiches. ¿Verdad? Entonces, estos acá, ¿verdad? Es uno cerca, uno es para singular y el otro es para plural. En la cuestión de objetos, ¿verdad? Ellos son cerca, singular y plural, pero cosas que yo puedo tomar con mi mano. Alargo mi mano, la tomo, ¿verdad? No sé si ahí me explico. ¿Puede dar otro ejemplo? O sí, teacher. teacher. Bueno, sí, en el caso de mi teléfono, ¿verdad? mi teléfono, este, si yo lo pongo acá y yo lo tengo acá en mi mano, puedo decir, this is my cell phone, this is my cell phone, this is my cell phone, este es mi teléfono. Si yo lo tuviera lejos, donde yo no lo puedo alcanzar, y yo les quiero decir a ustedes que ese es mi teléfono, yo diría, that is my cell phone. That is my cell phone, pero está lejos de mí, ¿verdad? No sé si ahí me explico con el this y el that. Esto es porque, ¿verdad? Tengo el teléfono porque es singular. Entonces es, this is my cell phone, si yo lo tengo cerca de mí o en mi mano, y puedo decirlo si lo pongo un poco más lejos y no lo alcanzo, that is my cell phone, y está lejos de mí. Si yo tuviera dos teléfonos, por decirlo así, these are my cell phones, podría decir, these are my cell phones, yo los tengo cerca, los tengo en mi mano o al alcance de mi mano, y si yo los pongo lejos, podría decir, those are my cell phones, esos son mis teléfonos, ¿verdad? Entonces, eh, uno cerca al alcance de mi mano y el otro lejos que no los puedo alcanzar o que necesito a alguien que me ayude. No sé si ahí se entiende un poco mejor. All right. ¿Cómo estamos hasta ahí? Con el con el da, con el days y el dats estamos uh, allá en el Okay. Eh, And um, uh, now this and choice and toes. Sí, acá, verdad, eh, hagamos un cuadrito para que ustedes lo puedan ver mejor, verdad. Esta es la de Mr. Santa Claus. All right. Hagamos un cuadrito para verlo mejor. Where are the tables? Okay, here we have, right? I'm going to place here the demonstrative. Here we're going to have plural, and then I'm going to have singular, right? I'm going to have uh, near and far. Este, near is cerca. 
Far es lejos, ¿verdad? Eso significa acá. Veamos, y acá voy a poner eso. All right. So, for the ones that we have near, right, to us, there is one that is uh, in plural, that is uh, this, right, this, and the one that is for singular is going to be this, right? So, those ones are going to be. Oh, let me place it the other way around because in this one, I think that I'm going to just make it a confusion more, right? Regálenme un segundo. Voy a cambiar el orden porque siento que acá va a haber de nuevo otra pequeña confusión. Veamos. Permítanme un segundito. Perdóneme. I'm sorry, guys. Lo siento mucho, ¿verdad? <clears throat> But my throat is not... It's not letting me to work. All right, so here we have, right? For you, have a better understanding on them. Para que tengamos una mejor perspectiva de ellos. En este caso acá, ¿verdad? Y se los voy a poner así y... Vamos a poner estos chicos en bold, as well this one. And we are going to have them in a different color too. Let's see. Um, let's have it in blue. All right. So here we have, right? For you to have a better understanding of perspective on them. So we have the demonstratives, right? So we are going to have in the demonstratives, the plurals and the singulars. They are divided by near and far as well. So the ones that we have for near in plural is this, and in singular is gonna be this. The ones that are far away are those in plural and the singulars, and the singular is that. ¿Cómo los tenemos acá, verdad? Eh, tenemos los demostrativos, vamos a tener el demostrativo que va a ser ya sea en plural o singular. Van a ser para cerca y para lejos. En el cerca nosotros tenemos el plural que se va a utilizar con des y en el cerca el singular que se va a utilizar con dis. En el lejos el plural es dos y el singular es dat, ¿verdad? Entonces estas cosas como lo estábamos viendo, son cosas, uno, las que están cerca de nosotros, ¿verdad? Estas que están cerca de nosotros, aquí le vamos a poner handy. Handy, ¿verdad? Están a la mano. Nosotros las podemos tomar. Están cerca de nosotros, ¿verdad? Bastante cerca. No hay que moverse mucho para tomarlas. Y en estas, en las que están lejos, o tengo que pedir ayuda para tomarla, o realmente, pues, ni siquiera estirando mi brazo la alcanzo. Entonces, esas son las que están lejos. No sé si acá se tiende un poco mejor con esta pequeña tablita. Yes. Yes. All right. Yes, teacher. For, for example, in singulars, is the, this my book. This 
This is my book. This is my book. Mm -hmm. But the plural is this are my books. Con exactly. Ese, yes. But but the near is, is mm -hmm. but the near yes. in the distance. Creo que mm -hmm. es. Distance. Es, distance. Distance is mm -hmm. the that in singular. Mm -hmm. Sería that is my book. Mm -hmm. In the plural, mm -hmm. sería dos are my books. Correcto. Yes. Yes. Okay. Yes. That's right. Okay. I understand, teacher. Thanks. All right. You're welcome. So if you want to see it like a kind of the, just a, a formula, right? We can have the demonstrative, right? <sighs> Give me just a second. <clears throat> the demonstrative plus the verb B, right? The verb B. Plus in this case, right, uh, the noun. And that will be it, right? So, that one, it can be like a kind of a general formula. Here, of course, you can be adding it more. So for example, in the demonstratives, this one, we are going to call it general, right? General formula, the general formula. This one, we are gonna call it the general formula. On the general formula, uh, it's what you are going to have, the demonstrative plus the verb B plus the noun. However, if you wanna have a formula with singulars, right? With singulars, let's go into do it with singulars. You are gonna have just the T, which is gonna be the demonstrative, right? Voy a identificar como de el demonstrativo plus the verb be, right? The verb be, which is gonna be is, right? Plus article, a or and, se los voy a poner acá en mayúscula, and, and, and plus the noun, right? Plus the noun. So here are going to be in singular, right? For the singulars. So that's what we have, right? On singular ones. Here it doesn't matter if it's gonna be near or far. That is gonna be determined by you. Estos van a ser solamente para los singulares, ¿verdad? No importa si está lejos o está cerca. Usted determina cómo está el objeto. Eso depende de su necesidad. Vamos a tener el demostrativo, el verbo be, que va a ser el is, más los artículos, que sea a o an, más el noun. Ese, no sé si eh, se tomaron la, ahí la, la, verdad, un poquito de tiempo para leer lo que, lo que se les puso en el documento. Si ustedes lo leyeron, van a estar un poquito familiarizados, ¿verdad? El a es el artículo indefinido y el a va con los que comienzan con consonant. Nouns que le van a comenzar con consonant y el an va a ser para los que son vowels, right? Para los que tienen vocal, vowel. So todo, every noun that it starts with a consonant, it's gonna be an, right? It's gonna be a. And every noun that it starts with a vowel, it's gonna be an, right? So you can say a or a. You might be able to hear those, uh, both of them, right? Van a escuchar en la A cualquiera de los dos, como A o como A, como el, la pronunciación de la vocal. ¿verdad? Entonces, digamos que tenemos una oración. This is an apple. Esta es una manzana, ¿verdad? Acá, por el tipo de oración... Sé que esta oración está near, ¿verdad? Porque tengo el demostrativo this. Si yo ya tuviera that, that is, 
an, an apple. I know that this one is going to be far away, right? Por el tipo de oración que yo ya tengo en la segunda, a pesar de que también sigue siendo singular, yo sé que esta en color azul está cerca y esta eh, se la voy a poner en otro colorcito. La celestita está lejos, ¿verdad? Eh, no sé si ustedes lo alcanzan a ver o se ve muy pequeña. There we go. All right. So here, right, uh, the blue one is near and the light blue is far. The only difference is that one, near and far. However, both of them are singular, right? La, ambas de ellas, pues, este, son singulares, pero, verdad, tienen esa característica importante que son, que una está lejos y la otra está cerca, verdad? A pesar de que ambas son en singular. Aquí se va a llevar el an en esta oración. Sí, el an, dígame. Ahí en that, en plural. En that, pues eh, el that no es eh, para plural. Cuando nosotros tengamos los plurales, ahí no lleva a ni an. En eso no, eh, sorry, vamos a ver. Sorry. Sí, sorry. no, no hay problema, no se preocupe. Este, el dat, ¿verdad? El dat, si ustedes lo ven acá, estos dos son singulares, ¿verdad? Estos dos son singulares. This and that son singulares. That es para cosas lejos, this es para cosas cerca, ¿verdad? Pero los plurales es otra historia bastante diferente. Entonces, uh, veamos un poco los plurales, ¿verdad? Teacher. Yeah. Says, uh, the, the question for the Adela is when the use an in a, but I understand uh, we use am, but the consonant, verdad? For example, book is the use the, the a, but the use in Buen Salvadoreño cuando va. Eh, cuando inicia con una vocal, es que se utiliza el AM, ¿verdad? Y cuando es una consonante, es que se utiliza el AM. ¿Es así? Correcto, es así. Como el que tengo acá. Este, ok. Si esa era la pregunta, ¿verdad? De, la, de, de Trini, sí es eso. Eh, las consonantes son con los nombres que empiezan con consonante, ¿verdad? Los nombres son cualquier objeto. ¿verdad? Todo aquello que tenga un nombre, computadora, teléfono, botella, silla, mesa, cama, todo eso se conocen como nombres, ¿verdad? Y si comienza con una consonante en inglés, usted va a utilizar el artículo A. Si su nombre, ¿verdad? Como lo es acá, manzana, comienza con una vocal, el artículo que va a utilizar es AN, ¿verdad? Esos son los no, no era esa mi pregunta, solo porque yo me equivoqué. En el ejemplo que puso al principio, por eso le dije que disculpe porque me había equivocado. Eh, lo estaba tomando el dat como plural, pero no es singular. Ahí, ahí fue mi, mi equivocación. Oh, Con respecto okay. al al Irland, sí, eso sí ya lo había entendido. Pero sí fue mi error ahí. Ok. Si ustedes pueden, ¿verdad? Eh, de igual manera, por si alguien tenía ahí la duda, ¿verdad? No hay problema, nosotros clarificamos acá. De igual manera, si ustedes pueden echarle un ojito al documento o escanearlo, también ahí pues yo les puse al, algunos ejemplos con el DAT y lo demás para que ustedes lo puedan ver. Y si no, lo volvemos a hacer recap, ¿verdad? Eso no hay ningún problema. Entonces acá, ¿verdad? Eh, vamos con los plurales. Acá yo voy a ocupar la misma oración, solamente que para plural. Entonces nos vamos a ir cerca, ¿verdad? Entonces en el cerca, ah, pero permítanme, no les copié la, la fórmula, perdónenme. Acá. Este. 
Veamos, vamos a tener el determinante, de nueva cuenta, el verb be, solo que en este caso va a ser a, are, perdón, y vamos a borrar lo que es el artículo, porque acá vamos a utilizar the plural of the noun, vamos a utilizar el plural del nombre. Entonces, ya no va a ser más aquí, ¿verdad? En el this, sino que va a ser does, are. Y como nos pide, ¿verdad? El plural del nombre, nosotros le vamos a agregar la S. Entonces, ahora va a decir, does are apples. Does are apples. Does are apples. Entonces, van a estar cerca, ¿verdad? Si ya yo las tuviera lejos, lo mismo. Utilizo those con lo mismo, el verbo be. Y ya no voy a tener más, ¿verdad? Lo que es eh, manzana, sino que van a ser manzanas. Those are apples. ¿Verdad? aquí les dejé. Perdóneme, aquí les puse la S de más. Those are apples. Entonces, en esta, we are going to have the determinant, we are going to have the verb be, which is going to be are, and the plural of the noun, right? So here we have those are apples and those are apples. These ones are near to me. These ones are far away from me. Aquí en el plural, ¿verdad? Va a ser siempre el determinante para el plural, cualquiera de los dos. El verbo be, que va a ser are en este caso. Y el plural del noun. El plural del noun este, va a ser el que nosotros le pongamos la S al final. Si es un plural regular. Si es un plural irregular, pues nosotros sabemos que ya va a cambiar un poco, ¿verdad? Ya va a cambiar un poco. Así que acá sure. tenemos pues lo que son, diga. En Spanish is going to be, esta es una manzana, aquella es una manzana. En plural, estas son manzanas, aquellas son manzanas. Exactamente, sí. Estos okay. y aquellos, ¿verdad? Okay. Estos y aquellos, sí, al español. Thank you. You're welcome. Teacher, I have a question. Go ahead. Uh, I listen in the plural. These are apples. Uh, you say this. This, mm -hmm. And I listened this. Sí. I, I confused. You get confused. Don't worry. Eh, lo que sucede es lo siguiente, ¿verdad? Hay algunos que hacen la pronunciación this, que es más larga, y la otra que es this, ¿verdad? Que es más corta. Hay de dos maneras. Es this and das, ¿verdad? Eh, por lo general, yo para hacer la, la división o para hacerlo un poquito más entendible y la separación, yo siempre lo pronuncio como das. Das are apples. Das are apples. Das are apples. Das are apples. Y la otra, pues sí, ya lo digo, these are apples. Algunos sí me enseñaron, ¿verdad? De las dos maneras. Eh, yo por lo general produzco más la otra que la de these, que es más larga. Pero sí se puede. Sí se puede. Sin embargo, eh, puede dar un error al oído porque puede decir this, this y pues la otra es this, this are apples. ¿verdad? La única diferencia que le va a hacer es que es lo que estoy utilizando. Si sí va a ser are y la S al final. Pero sí puede producirlo de las dos, Johnny. No hay ningún problema. Ok, teacher. All right. Como les digo, ahí van a escuchar, ¿verdad? De... Entre muchos, muchas pronunciaciones diferentes de muchas cosas, ¿verdad? Entonces, eh, ahí pues, ustedes escogen which one do you feel comfortable with? American, British, Australian, right? Se pueden escoger ustedes con cuáles se, tienen, se sienten más cómodos. Americana, Australiana, Británica, ¿verdad? Eh, ahí depende. This, this, right? This, this. Puede ser. ¿Alguna otra pregunta? Question so far. 
¿Estamos bien hasta acá? Dígame. We have sí. the old accent, it's Salvadorian accent. <laughs> Eso, yeah, <laughs> the, the Salvadorian accent, yes. Yes. Miren, las... Yeah. No, um, miren, eso, para, yo no les quiero, no les quiero decir que, que se nos va a quitar, eh, no, no se quita, ¿verdad? El acento... Eh, siempre lo vamos a tener porque este, nosotros ya tenemos una lengua materna, ¿verdad? Que es el español. Entonces, eh, el acento no se nos va a quitar. Eso, eso, es, eso es mentira, no se quita. No se quita. Usted puede tener una fluidez, una pronunciación, todo muy bonito, pero su acento no se le va a quitar, ¿verdad? Es algo que no se nos va a quitar y se lo digo porque eso es, eso es cierto. Usted eh, puede escuchar un japonés, un, un emiratí, por ejemplo, un hindú hablando inglés y lo hablan muy bonito, se les entiende, tiene una pronunciación muy bonita. Pero cuando ya usted los escucha hablar tal cual, ya se oye que ellos son realmente extranjeros, ¿verdad? Hablando un, 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 un idioma secundario. So, no se nos va a quitar, pero sí podemos hablar de la forma correcta, ¿verdad? Entonces, ya yes. yeah, no, eso no se nos va a quitar. But feel, um, you gotta feel proud, right? Spanish is not an easy language. El español no es una lengua fácil. And we gotta be thankful that we learn Spanish uh, at the very beginning instead of any other language. Eh, tendríamos que estar bastante agradecidos de haber aprendido español antes de haber aprendido otra lengua. Porque el español, créame que es una, es una lengua muy rica en su gramática y muy complicada también. Entonces, tenemos muchas cosas, ¿verdad? Que alguien viene y le dice, mira, ayúdame a, a conjugar el presente subjuntivo. Y uno se queda, ¿y eso qué es? ¿verdad? El presente subjuntivo, ¿qué es? ¿Verdad? Entonces, y existe. Y nosotros lo utilizamos inconscientemente, ¿verdad? Aunque no sepamos cómo se llama. Pero, como les digo, eh, we gotta be thankful that we learn uh, Spanish first and then we are learning another language, right? Y no se detengan, right? Don't stop. If you finish with English, go for another language, right? Si ya aprendieron inglés, vayan por otro, por otro idioma. French, Italian, Japanese, Chinese, any other language, right? So, Mandarin. Mandarin, yes. Yeah, I mean, yeah. Any other language, right? Ended up English, take another course, right? Uh, you ended up English, take another course, uh, take computer course, take everything that you can, right? So for you to improve personal improvement, knowledge and everything, take all of that, yeah. Yeah. Yes, thank you, teacher. Yeah, I encourage to you to learn more every day, right? Learn more every day. So let's see, uh, is there any questions so far regarding to this? ¿Hay alguna otra pregunta concerniente a esto que ustedes tengan? No, no, everything is good. All right. So this one are going to be demonstratives, right? We are almost about to go. So unfortunately, I won't be able to ask it to you to do uh, the practice that I was about to ask you, but we are going to have just a little bit of practice on the virtual manual, which is going to be this one, right? It says in context, right? We are going, it says circle, right? But I cannot circle here on my side, but we are going to do it together. We are going to choose which of the demonstratives are going to be the ones that we needed, right? Here we are gonna just divide it between the plural and singulars, right? So we are gonna be dividing them between plurals and singulars only, right? So let's see, in the number one, which one do you think that we need to use? That, those, in the number one? Those. Those, right? Those. Why those? Por qué those? 
it is more the one. It's, it's more plural. than one, right? Mm -hmm. It's Step. plural, right? Good job. Yeah. It is plural. That's true. Let me do it a little bit bigger. Thank you. What about the number two? I think uh, uh, it's gonna be that. 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 Why that? Singular. This one at the desk is that singular? It's singular, right? Okay. So there we go. So what about the number three? This is. All right. Why this? It's plural. Yeah. Oh, singular. Singular, singular no, right? Singular. How many refrigerators? Just one. Just one, right? All right. So this one, the number four. This. Why this? This. It's plural. Okay, thank you. And in but the this one? is the tablet. Two tablets. Same thing two tables. Two, two tablets. Tables. Uh-huh. Tablets. I'm sorry. They are tablets. You are right. Sorry. I yes, read I read tablets. tables. Yes. Tablets. And the second with, one? With these credit cards. Credit cards. Credit card. Right. All right. So with this credit card. And there we go. This and that, right? So as you hear, as you may be able to see it here, you are able to identify the demo within plural and singulars. Now you already know that they are being used for near and far away, right? So is there any question regarding to the demonstratives? Is there any question regarding to the demonstratives? No, no, no. No, up to now. Okay, I hope that today you got the opportunity to talk a lot with your partners, right? Tomorrow we are going to have another uh, conversation regarding to this at the very beginning of the class, right? And then we are going to have a, another practice with demonstratives as well. So if you have any question regarding to demonstratives and you didn't ask it here, go ahead and hit me up on the WhatsApp group right every time. Please remember to finish the homework number one or the homeworks in the unit number one. Por favor, este, recuerden terminar las tareas de la unidad uno. Eh, ya tendrían que estar terminadas, ¿verdad? De acuerdo a la calendarización, porque hoy comenzamos la dos. Lo cual significa que de la dos, usted ya debería de tener el 20% avanzado para el día de mañana. Yo, um, para serles honesta, no me gusta, eh, si veo quién avanza y quién no. Y puedo ver sus nombres, pero no me gusta mencionar nombres porque yo sé que pues todos acá sabemos nuestras duties, ¿verdad? Nuestras tareas. Entonces, por favor, avancen con las tareas y de igual manera si nos evitamos llamados de atención en el grupo de WhatsApp, ¿verdad? O que en algún momento nos vayan a pedir que llamemos por nombre y apellido, right So, remember this. We need to go ahead and figure it out because we do good things, right? Not because we are missing to do things. Nosotros tenemos que salir siempre adelante o que nos mencionen porque estamos haciendo las cosas bien, no porque nos hace falta hacer cosas, ¿verdad? Entonces, este, tómenlo en cuenta antes de que nos vayan a llamar la atención a todos, y digo a todos porque también a mí me van a decir, ¿verdad? Entonces, este, por favor, avancen, ¿verdad? Es difícil, yo sé que es difícil quedarnos un poquito de tiempo más haciendo la tarea, pero les juro que al final esto les va a recompensar de gran manera, ¿verdad? Así que por favor avancen y pues cuídense mucho, pasen buenas noches, gracias por estar aquí esta noche. I hope you learn something new, new vocabulary, new things, and we will see us tomorrow. Take care, all right? Bye bye. Good night. Good night. Enjoy your night. And you're tonight. Bye bye. Bye bye. Thank you. Good night. Take care. So, Oscar. Hello, teacher. We stay at the night, right? Nosotros nos quedamos. Vamos yeah. a ver la de going to, ¿verdad?
Yes, Eso eh, fue lo de la clase. Topic. El topic. Sí, pues vamos a ver entonces. Yo por aquí tenía una. Vamos a abrir un documento nuevo entonces. Este, con el topic de going to, usted me indica cuál fue la que le que no, no quedó como que muy claro o lo que estaba. Bueno, yo, mmm, la verdad, como no estuve en la clase, uh -huh. no estuve en la clase, no, no estoy muy asociado con, con going to, pero sé ah, que okay. es como. Sí, permítame. Como ir. Sí. Pero. Ah, no, pero es que usted me está diciendo el, el verbo. Sí, el verbo, ah, el verbo pero, go, pero, ¿verdad? El verbo go, sí es el verbo ir. Pero aquí, fíjese que este, eh, espérame, eh, esta cosa. Sí, dígame. Ah, ajá, ese es ir. Ajá, oh. este es el verbo ir, tal cual, ¿verdad? Que es ir, avanzar etcétera, ¿verdad? Puede ser cualquiera de esos dos, pero acá es nomás como verbo, ¿verdad? Aquí le voy a poner entre paréntesis eso, es nomás como verbo. En el cambio, lo que estamos viendo, este going to, going to. Ajá, va a ser como un auxiliar, por decirlo así, ¿verdad? Como un auxiliar del futuro. Como tú. Uh -huh, como tú, pero solamente que esto va a ser al futuro. Al futuro. Uh -huh. Future, sí, Future. al futuro y es certain, right? Certero. Sí, certero. Es algo certero y este, que usted está seguro que sí va a pasar. Entonces, uh -huh. él en realidad no se llama going to, sino que se llama be going to. Así se be. llama. Be going to. Y se llama be going to porque lleva el verbo be. Entonces, este es así. La estructura es así. Es el sujeto más el verb be, el que dependiendo del sujeto que usted utilice, más going to, más lo que es el verbo en la forma base, más un complemento, ¿verdad? Esto es lo que usted eh, va a tener. Va a ser el sujeto, el verbo be, más el going to, más su verbo en la forma base, más un complemento. Y esta va a ser eh, como que la fórmula base, ¿verdad? Para todas las oraciones. Si digamos, eh, usted quiere decir que ella va a trabajar mañana. Nosotros diríamos, she is, she is going To work tomorrow. tomorrow. Yes. Tomorrow. She is going to work tomorrow. Uy. She is going to work tomorrow. ¿Verdad? Y es aquí donde ella, pues, eh, ella va a trabajar mañana. ¿Y estamos seguros de que sí va a trabajar? Pues sí, sí estamos seguros de que la persona va a trabajar. ¿verdad? Va a trabajar el día de mañana. El verbo siempre iría, como estoy viendo ahí, en su forma base, ¿verdad? Cualquier sí. forma, como solo, eh, ¿cómo se llama? Es eh, afirmando algo al futuro. Creo que el verbo no, no tendría ningún cambio. No, no, el verbo no le va a cambiar. Siempre que usted tenga este tú, usted va a tener pues, el verbo en su forma base. En realidad, todo esto, eh, todo esto que usted tiene acá, que sería este going, ¿verdad? Is going to, todo esto solamente es el, por decirlo así, le determina el tiempo en el que usted está hablando, que es el futuro, nada más. Eso solamente como para determinar el tiempo en el que usted está hablando. En realidad, lo que se va a hacer o la acción que tiene importancia es esta. ¿Verdad? Lo que el tenemos verbo. subrayado, que es el verbo, el verbo ya tal cual. Porque estos dos, lo único que hacen, el is y el going to, es decirme, ah, este es este futuro. Nada más, ¿verdad? Eso es un futuro. Y estaría en third person. Este está en tercera persona, sí. Si yo quisiera hacerlo con you, puede estar hacerlo con you. 
you are going to work tomorrow. ¿Verdad? Usted no va a trabajar tampoco. mañana. No, no cambia. Solo el auxiliar cambiaría, ¿verdad? Es solamente el verbo vi. Si usted se fija, lo único que uh -huh. cambia es el verbo vi. Para dependiendo okay. lo que lo que lo que usted va a utilizar. Oh. Eh, uh -huh. I am okay. going to work tomorrow, por ejemplo, ¿verdad? Uh -huh. es, ajá, exacto. Eso es lo, lo, lo que me no estuve en la clase, pero más o menos ya uh -huh. ya he visto en la, en la homeworks uh -huh. y me asocié un poco y dije eh, tiene que ser, pero no sabía afirmando qué, porque no sabía si futuro. Cuando me dijeron también un compañero me dijo futuro, pero más o menos me confundí un poco más, pero ahora sí ya, ya veo un poco más claro que el going to es un auxiliar y pensé que era un, un verbo. Pero hoy sí ya, ya es, ya me queda un poquito más claro. Sí, acá, ¿verdad? Este, ahí depende para lo que usted lo quiera, lo quiera utilizar, como le comento. Esto Exacto. es un futuro cer certero. Eh, yo sé que ustedes han visto el futuro con will. Acá también usted lo puede, lo puede decir. I will mm. work tomorrow. Con la única diferencia que esto... Uh, not sure. Tal vez. Ajá, exactamente. Es un tal vez. You are not sure. Regarding to that. No está mm. seguro con respecto a esa acción. También alguien eh, anteriormente decía algo, pero mire, y ese going to parece un presente continuo. Sí, usted puede utilizar también presente continuo para un futuro certero. Por ejemplo, I am. I am. Cleaning. Cleaning the house tomorrow, por ejemplo. Y esto, esta oración, toda esta. Eh, bueno, acá se la voy a poner en itálica. Toda esta oración es un presente continuo, con la única diferencia que yo al agregarle el tomorrow al final, aquí ya sería un futuro, Cierto, un futuro. junto con este, sí, es un futuro certero junto con el, con el going to, junto con este going to, a pesar de que estoy utilizando un continuo. ¿Verdad? A pesar de que estoy utilizando un continuo, pero depende que, de lo que usted lleve al final. Dígame, perdón. Solo, solo que en esta última que, 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 que escribió, no, no lleva el auxiliar going to, sino que ya pondría solo el cleaning, ya el, usando el, el present continuous. Exactamente. Y lo único que me hace saber que es futuro es lo del final. Es el tomorrow. Es porque el tomorrow. si no, no llevar a tomorrow, solo fuera a present continuo. Exactamente. Eso quiere decir que lo estaríamos haciendo en este momento, ¿verdad? Eh, este la momento, acción de la exacto. limpieza. Exacto. Uh -huh. Sí, así que ahí usted, uh -huh. ustedes escogen cómo utilizarlo. Eh, como le digo, ¿verdad? Ahí depende para jugar solamente con los, con los marcadores de tiempo. En realidad es el marcador de tiempo el que le va a determinar de qué usted está hablando. Este sí going to es con un futuro certero, el presente continuo con un marcador de tiempo futuro también es un futuro certero. El único que es como para promesas es este, ¿verdad? Estas son promesas, sí. Este es eh, más que todo para promesas, ofertas, realmente cosas que, que sí, que no pueden pasar, ¿verdad? Funcionan o no funcionan, Ajá. no pasan o no pasan. Pasen o no pasen, correcto. Entonces ahí este, pues depende, ¿verdad? De lo que ustedes quieran hablar. Depende, ajá, depende de cómo, cómo se usa y en qué momento se usa. Correcto, sí. Esas serían como que las oraciones y de igual manera si usted la quiere hacer negativa, Oscar, usted solamente, she is not going to, ¿verdad? Si usted la quiere hacer negativa. Eh, solamente después uh -huh. del is, usted le agrega el not al hacer la negativa. She's not. She's not. Y ahí usted va a tener una negativa. Y abreviando el is not, is, is sin. Isn't. Que es isn't. Isn't. Sí. Isn't. isn't. Yes, el isn't. Sí. Va a ser el isn't y usted lo puede hacer así, ¿verdad? Si usted así quiere, lo puede hacer en, 
en contracción, si no lo puede dejar así en la Mucho forma sí. larga. Uh -huh. ¿Y ¿Alguna otra pregunta con respecto a este, de las preguntas? ¿Cómo se hacen las preguntas uh -huh. o estamos bien? Ah, de las preguntas, solo me acuerdo que... Como de repente me agarraron los compañeros también. <risa> Ah, no, no, este era con el can. Sí, con el going. Sí, me quedo más. Sí, sí, podría darme un ejemplo con el going. Sí, hagamos la segunda bien. entonces. Sería are you, ¿verdad? Oh, oh. Una yes, no question. Are you? Are you oh. going to work tomorrow? Vas a trabajar mañana. Y aquí tenemos una pregunta, ¿verdad? Se la ponemos en otro color. Ah, sí. ¿Verdad? Are you, are, are you going to work tomorrow? Hello. Are you going to work tomorrow? Are you going to work tomorrow? Solo cambia el subject y el verb to be. Sí, correcto. En, en, en questions. En las preguntas, eso es cierto. Uh -huh. oh, Solamente también. Pues, ya me queda más claro. Ok. No, no captura. All right. So, ¿alguna otra pregunta concerniente a esto? ¿O algo más? Usted me dice. Si no, mm. no vamos. ¿Me queda más claro a lo que sabía hace uh -huh. poco? Uh -huh. Más claro, sí, sí. Hasta el okay. will. Hasta el, hasta el will. <ríe> Ahora okay. sí, ya sé que el will solo es para probabilidades de futuro. Sí. Y el, y, el, y el going to, y el otro también el, usando el present continuum, solo que poniendo el tomorrow es para es más, más, más correcto, ¿va? Lo que puede. Sí, uh -huh. sí me queda, me queda, me queda más, más claro. Perfecto, entonces me alegra mucho. Cualquier duda o pregunta, ya sabes, puede preguntarme, no hay ningún problema. Así que por hoy descanse, pase buenas noches y gracias por quedarte. Ha sido un placer, ya sabes, para servirles siempre. Cuídense. Bye. Bye.